Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach Gesetzen der Kausalität bis zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf. Oder sie legen nur unbestimmte Erfahrung, irgendein Dasein, empirisch zum Grunde. Oder sie abstrahieren endlich von aller Erfahrung und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr gibt es ihrer nicht und mehr kann es auch nicht geben. Das höchste Wesen bleibt also für den bloß spekulativen Gebrauch der Vernunft ein bloßes, aber doch fehlerfreies Ideal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntnis schließt und krönet, dessen objektive Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann. Und, wenn es eine Moraltheologie geben sollte, die diesen Mangel ergänzen kann, so beweiset als denn die vorher nur problematische, transzendentale Theologie ihre Unentbehrlichkeit durch Bestimmung ihres Begriffs und unaufhörliche Zensur einer durch Sinnlichkeit oft genug getäuschten und mit ihren eigenen Ideen nicht immer einstimmigen Vernunft. Die Notwendigkeit, die Unendlichkeit, die Einheit, das Dasein außer der Weit, nicht als Weltseele, die Ewigkeit, ohne Bedingungen der Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des Raumes, die Allmacht, sind lauter transzendentale Prädikate, und daher kann der gereinigte Begriff derselben, den eine jede Theologie so sehr nötig hat, bloß aus der Transzendentalen gezogen werden. In the above quote, Kant criticizes three attempts by philosophical efforts to prove the existence of God in philosophy before his time. The first is a critique of physico-theological proofs. The second is a critique of cosmological proofs. And finally, the third is a critique of ontological proofs. Physical theological proof is inferring the existence of God from the complexity, order, and beauty of the natural world and the universe. This proof starts from the observation that the world is so well organized and appears to have been designed for a purpose. It is a physical theological proof that claims that this seemingly designed order points to the existence of God, a designer with high wisdom and power. This proof is explained by the analogy that just as a complex clock points to the existence of a watchmaker, a complex and harmonious universe points to the existence of gold. Cosmological proof infers the existence of God based on the causal laws of the universe? According to this, it begins with the premise that all existence must have a cause, and that this chain of causes and effects cannot be infinite. Thus there must be an inevitable being. That is the first cause of this chain and the source of all existence in the universe. And that is God. The ontological proof was first presented by Anselm. And his argument begins with the concept of existence that nothing greater than the greatest being can be imagined. The claim that this greatest being does not exist only in the intellect, but exists in reality, because it is the greatest is an ontological proof. However, Kant criticizes all three. Existence is not something that can be inferred from a set of properties or definitions. The completeness of the concept does not guarantee reality. In other words, existence is not identical with presence. He criticizes that since existence is practically no predicate, it does not logically follow from the essence definition that is said to be nature that existence exists. This criticism is also used as a criticism of physical theological proof and cosmological proof. Since causality is a matter that transcends our intellectual understanding, it does not require an inevitable existence in the external world. Nevertheless, Kant did not view the idea of God's existence as worthless. Rather, He says that faith in the existence of God may be essential to moral life and that such faith argues that the existence of God is requested through moral hope rather than rationale reasoning. <laughs>